Gumulong na po ang pagsusuri ng National Plebiscite Board of Canvassers sa mga boto sa plebisito para sa Bangsamoro Organic Law. May live report si Tina Pangaliban Perez. Tina. Emily lang discrepancy sa, sa Certificate of Canvas ng Cotabato City ang na-question sa pag-canvas ngayon ng National Plebiscite Board of Canvassers para sa Bangsamoro Plebiscite. Ang COC ng Cotabato City ang unang na-canvas. Bukod sa discrepancy sa total number of registered voters at number of voters who actually voted at number of voters who did not vote, napansin din ang di magkatugma na number of voters sa COC at statement of vote o SOV o no vote pala ito. Ang uh, kinwestiyon ni Commissioner Louie Guia ang hindi pagkakatugma ng mga kabuang bilang ng mga botante, bilang ng mga bumoto at bilang ng mga hindi bumoto. Paliwanag ni Cotabato City Acting Election Officer Attorney Romel Rama, may election returns daw na walang nakalagay na total number of voters at number of voters who actually voted. Minsan ang sinusulat daw na total number of registered voters ay ang total number of voters who actually voted. Minsan walang nakalagay at hindi naman daw nila pwedeng magla o hindi raw sila pwedeng maglagay ng figures. Kaya kung ano lang ang sinulat sa election returns, yun lang din ang kinopya nila. Question naman ni Commissioner Rowena Guanzon kung bakit magkaiba ang no votes sa COC at SOV. Chinek ang mga dokumentong laman ng ballot box at binigay ang mga ito sa tabulation committee para masuri. Tinanggap na rin ng National Plebiscite Board of Canvassers Reception Group ang mga ballot box galing Isabela City sa Basilan. Dumating ang mga ballot box bandang uh, 3.15 ngayong hapon matapos mag-suspend ng sesyon ng NPBOC. Sabi ng nang, na, naghatid ng ballot boxes, dalawa ang ballot boxes kasi hindi raw kasya sa isa ang mga dokumento. Dumating na rin sa NPBOC ang ballot box galing Basilan. Tinanggap na ito ng reception group. Sa ngayon, ang certificate of gun pass na lang na galing ARMM ang kula. Suspended na ang session ng NPBOC. Bukas na ulit magpapatuloy ng alas dos ng hapon. Emil? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez.